നമസ്കാരം ഞാൻ അഹ്ല നഹാസ് എല്ലാവർക്കും ബിറ്റ് ലേണേഴ്സ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് എഫ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയൻസ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് നമുക്ക് ഇന്ന് പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നേ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ എഫ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാം മൂന്നേ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഏതൊക്കെയാണ് ആ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഫോമുല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കമ്പയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എഫ് ടെസ്റ്റിൻ്റെ പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഫോമുല എന്താണ് എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുലയാണ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടു സ്ക്വയർ എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ വേരിയൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോളർ വേരിയൻസ് അടുത്ത ഫോമുലയാണ് വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല വേരിയൻസ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അഥവാ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ വേരിയൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഇനി നമുക്ക് ചോദ്യത്തിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എയ്റ്റ് ആൻഡ് സെവൻ ഐറ്റംസ് ഹാഡ് ദ ഫോളോയിങ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ വേരിയബിൾസ് ഏതാണ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എട്ടും ഏഴും ഐറ്റംസ് ഉള്ള രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുക എസ് വണ്ണിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട് നയൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ ഇനി എസ് ടുവിൽ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഐറ്റംസ് ടെൻ ട്വൽവ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻ എയ്റ്റ് ടെൻ ഡു ദ ടു എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ വേരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ വേരിയൻസ് ഡിഫർ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഇനി നമുക്ക് ആൻസർ സൊല്യൂഷനിലോട്ട് പോകാം സൊല്യൂഷൻ ആദ്യം നമ്മളത്തെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആദ്യമേ നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്യാം എച്ച് സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് നൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ എന്താണ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ഇനി അടുത്ത ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തായിരിക്കും എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എസ് വൺ സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ എക്സ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോകാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോമില് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കണം ആ ടേബിളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ വേരിയബിൾസും കൂടി ഐറ്റംസും വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളൊരു ടേബിൾ വരയ്ക്കുക അപ്പം മൂന്ന് മൂന്ന് ആറ് കോളമായിട്ട് വരച്ചിട്ട് ആദ്യത്തെ കോളത്തി എസ് വണ്ണിൻ്റെ എന്താ ഐറ്റംസ് എഴുതുക രണ്ടാമത്തെ കോളത്തി എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എഴുതുക അപ്പം എസ് വണ്ണിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് നയൻ ലെവൻ തേർട്ടീൻ ലെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ നയൻ ട്വൽവ് ഫോർട്ടീൻ നമ്മളത് എഴുതി ഇനി എസ് ടുവിൻ്റെ എത്രയാണ് ടെൻ ട്വൽവ് ടെൻ ഫോർട്ടീൻ നയൻ എയ്റ്റ് ടെൻ രണ്ട് സൈഡിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ഇത് ഐറ്റംസ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സാമ്പിൾസിൻ്റെ ഐറ്റംസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എസ് വണ്ണിൻ്റെ എസ് ടുവിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്രയെന്ന് നോക്ക് എസ് വണ്ണ് എക്സ് ടു എന്നും വേറെ പേര് വിടാം എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്നും ഇടാം അതാകുമ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഈസിനെസ് കാണും അതുകൊണ്ടാണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇട്ടത് ഇനി എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോക്കാം നമുക്ക് എക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്നതിൻ്റെ ടോട്ടൽ എത്ര ആയിരിക്കും നയൻറ്റി ഫോർ അപ്പം സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഫോർ എസ് വണ്ണിൻ്റെ കിട്ടി ഇനി അടുത്തത് എക്സ് ടുവിൻ്റെ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഐറ്റംസ് സെവൻ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് അന്നത്തെ ടോട്ടൽ എത്രയായിരിക്കും സെവൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ അപ്പോൾ ആ എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്ക് ഇടും ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി വൺ ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകണം എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി വൺ ഡി വൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ
is equal to eleven point seven five gitu eleven point seven five apa x one bar x bar anda ada itu itu gitu x bar one ini dia anda answer amak kita gitu eleven point seven five ini ada tama x two engan engan dorang sigma x two x two divided by n apa x two anda total itu ane x anda seventy three seventy three divided by itu ane number of item anda seven 73 divided by 7 अत्रेन 10.42 अत्रेन 10.42 नमक की किटी 10.42 ओके इन्हीं अड़ता नमल अंदर d1 कंडोड़ गया d1 कंडोड़ क्या में डी एंड दो अंडर माइनस ये नाम x1 इन्हें x बार वन नो अंडर माइनस ये बार नमक का d1 किटो एंड दो अंडर x1 इन्हें x बार वन नो अंडर माइनस ये बार d1 किटो अपन नमक का आधे में d1 कंडोड़ क्या लो x1 इन्हें d1 एंड आने ले लेवेन पॉइंट सेवेन फाइव आने एक्स बार वन ने आप अपन नाइन माइनस लेवेन पॉइंट सेवेन फाइव अतरे आने नेगेटिव टू पॉइंट सेवेन फाइव ओके किटी नेगेटिव टू पॉइंट सेवेन फाइव ये दी इन्हीं आड़ तक अंडोड़ी के लेवेन माइनस लेवेन पॉइंट सेवेन फाइव अतरे एटम नेगेटिव पॉइंट सेवेन फाइव नेगेटिव अगर नहीं लाते हैं ना हमारा कंट्रोडी क्यों लापा वन पॉइंट फोर आठ तो अंदर इट गेटम नेगेटिव पॉइंट सेवन फाइव थ्री पॉइंट टू फाइव आठ तो दो नेगेटिव टू पॉइंट सेवन फाइव आठ तो दो पॉइंट टू फाइव आठ तो दो टू पॉइंट टू फाइव अगर ना हमारे को डी वन इन डे लांग किटी टोंडे 2.25 लास्ट के टी टोंडा तमाम की ने ऐंदा चीन डा D1 कंट्रोल बढ़ी चीनी इन्हीं आड़ तर D2 कंट्रोल डिगा X ऐंदा S2 ने अतर ऐनं X2 नो आरने तमाम का किटिया तर X बार 2 नो आरने किटिया तर 10.42 10.42 आना तमाम के किटिया X बार 2 नो आरने टो किटिया तर आधे ने तमाम ला ऐंदा D2 कंट्रोल डिगा में डे ऐंदी ऐना टू ने नमला माइनस ही है बट नमक का डी टू उठो अपन नमक का नोकल है टेन माइनस टेन पॉइंट फोर टू अतरे है ना पॉइंट फोर टू नेगेटिव पॉइंट फोर टू अर्थात् नमक का नोकाम अर्थात् अतरे एक टम ट्वेल्व माइनस टेन पॉइंट फोर टू वन पॉइंट फाइव एट अर्थात् अ अतः पहले d2 इलांग कंडोडी के नाम और और नाइट का कंडोडी के नाम अर्थात् नाइट का टर्न है नेगेटिव पॉइंट फोर फाइव फोर टू पॉइंट फोर टू अर्थात् ये थ्री पॉइंट फाइव एट नेक्स्ट नेगेटिव वन पॉइंट फोर टू नेक्स्ट नेगेटिव टू पॉइंट फोर टू अर्थात् ये नेगेटिव पॉइंट फोर टू अपन नमला D1 नंग अंडोड़ी चे D2 नंग अंडोड़ी चे इन्हें नमला जेन डे स्टेप पन वाला इधर ना डबल या लेंगे स्क्वायर चेगा D1 स्क्वायर कंडोड़ी क्या D2 स्क्वायर कंडोड़ी क्या इन्हीं पे अलग पहले D1 स्क्वायर एंड D2 स्क्वायर नंग अंडोड़ी क्या D1 ने ना स्क्वायर आ का कैलकुलेटर ने अपन नमला क अधै पहले इल्लाम d1 स्क्वायर रंग कंडोड़ी करना हमलोग अपन ये तरह वाचे उटम 7.56 आदि तदे रेंडा मत तदे पॉइंट 56 इंडे आदि तदे नॉरेना दे 1.56 नेक्स्ट पॉइंट 56 नेक्स्ट 10.56 नेक्स्ट 11.56 नेक्स्ट पॉइंट 06 नेक्स्ट नॉन है ना 5.06 अगर ना d1 स्क्वायर है ना हमलोग गंडोड़ी ची इन्हीं आड़ तो हमलोग ना गंडोड़ी क्या बोलना था d2 स्क्वायर है ना हमलोग गंडोड़ी क्या बोलना d2 स्क्वायर अतर है ना आदि है ना हमलोग ना गंडोड़ी क्या पॉइंट नेगेटिव पॉइंट फोर टू इंटर स्क्वायर अड़ का अतर इट ना Next 12.81 Next 2.01 Next 5.85 Next 0.17 
അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡി സ്ക്വയർ ഡി ടുവും ഡി വണ്ണിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി സിഗ്മ ഡി വൺ സ്ക്വയറും സിഗ്മ ഡി ടു സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കണം സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ ഡി വൺ സ്ക്വയറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുക സിഗ്മ ഡി വൺ സ്ക്വയർ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് പ്ലസ് സീറോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് അങ്ങനെ എല്ലാം കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ നമുക്കങ്ങനെ എന്താ ഡി സിഗ്മ ഡി വൺ സ്ക്വയർ കിട്ടി ഇനി അടുത്ത സിഗ്മ ഡി ടു സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡി ടു സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫുൾ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടി സിഗ്മ ഡി വൺ സ്ക്വയറും കിട്ടി സിഗ്മ ഡി ടു സ്ക്വയറും കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഫോമുല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഫോമുല ഫസ്റ്റ് എഫ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടു സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ വേരിയൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോളർ വേരിയൻസ് അതിൽ നമുക്ക് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചോ ഇവിടെ ഇല്ല വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമിൽ എന്താ സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ എസ് വൺ ഫസ്റ്റ് വേരിയൻസ് സീരീസിൻ്റെ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് എന്താണ് എസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് സീരീസ് അതിൻ്റെ എന്താ വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം സിഗ്മ ഡി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അത് എത്ര കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് വൺ സ്ക്വയർ വേരിയൻസ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് സീരീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ അപ്പം സിഗ്മ ഡി വൺ സ്ക്വയർ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ഈ സിക്കൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര നമ്പർ ഐറ്റം ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ എട്ട് എട്ട് മൈനസ് വൺ സെവൻ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം തേർട്ടി ത്രീ ഈ സിക്കൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സീരീസ് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം എസ് ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ എസ് വൺ വേരിയൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സീരീസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് സീരീസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഡി ടു സ്ക്വയർ ഡി ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിഗ്മ ഡി ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഡി ടു സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചോ സിഗ്മ ഡി ടു സ്ക്വയർ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഐറ്റം ഉണ്ട് സെവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെവൻ മൈനസ് വൺ എത്രയാണ് സിക്സ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയൻസ് കിട്ടിയോ രണ്ട് വേരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഫസ്റ്റ് വേരിയൻസ് സീരീസിലെ വേരിയൻസ് എത്ര കിട്ടി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റും രണ്ടാമത്തെ സീരീസ് എന്താ ഇത് എത്ര കിട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോറും കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാം എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എസ് ടു സ്ക്വയർ നമുക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടി ഗ്രേറ്റർ വേരിയൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോളർ വേരിയൻസ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട യെസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റർ വേരിയൻസ് ഏത് സീരീസിലാണ് വരണത് ഗ്രേറ്റർ വേരിയൻസ് വരണ ഏതിലാണ് എസ് വൺ സ്ക്വയറിലാണ് ഗ്രേറ്റർ വേരിയൻസ് വരണത് അപ്പോൾ എത്രയാണ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോളർ വേരിയൻസ് ഏതിലാണ് എസ് ടുവിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോളർ വേരിയൻസ് എത്രയാണ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുക എഫ് ഇസിക്കൽ ടു ഗ്രേറ്റർ വേരിയൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോളർ വേരിയൻസ് ഇസിക്കൽ ടു ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ പോയിൻറ്റ് നയൻ ഫോർ ഫൈവ് ഇസിക്കൽ ടു എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വൺ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വൺ കിട്
ഫ്രീഡം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം വേണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എഫ് കിട്ടി നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഡി ടേബിൾ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും എൻ മൈനസ് വണ്ണിനെയാണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ രണ്ട് സീരീസിൽ എൻ മൈനസ് വൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫസ്റ്റ് സീരീസിൽ എട്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് സീരീസിൽ ഏഴ് ഐറ്റം ഉണ്ട് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഓരോന്ന് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര ആവും ഏഴും ആറും ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ആ ഏഴും ആറും നമുക്ക് എന്താ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമ്മൾ ടി എന്താ എഫിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ടേബിൾ എടുക്കുക അന്നത്തെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും എടുക്കേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണെങ്കിൽ അതെടുക്കാം അത് തന്നെ അല്ല വൺ വൺ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് തന്നിട്ടുമില്ല ടേബിൾ വാല്യൂ തന്നിട്ടുമില്ല എത്ര ലെവൽ ഓഫ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവൽ ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എടുക്കണം അന്നകത്ത് എൻ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോണറിൽ കണ്ട അതിൽ നമ്മൾ എൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ എത്ര കിട്ടണം നമുക്ക് സെവൻ അപ്പോൾ എൻ വണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സെവന് നോക്കണം എൻ ടുവിൻ്റെ ഭാഗത്ത് എന്താ എസ് ടു കിട്ടിയ നമ്പർ നോക്കണം സിക്സ് അപ്പോൾ സെവനും സിക്സും കൂടി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഏതായാലോ ക്രിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഈസ് ടേബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഈസ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യും ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയണം മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തോന്നാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ കമ്പയർഡ് വിത്ത് ടേബിൾ വാല്യൂ നമുക്ക് നല്ല ഹൈപ്പത്തിസ് ആക്സെപ്റ്റോ റിജക്റ്റോ ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എഫ് യു കണ്ടുപിടിച്ചപ്പം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വൺ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വൺ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അപ്പോൾ ടേബിൾ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടിയ ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ ആണ് നമുക്ക് ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് ഫോർ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ എന്താ ടേബിൾ വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏതാ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു വൺ വൺ അപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ഈസ് less than table value of f ഹെൻസ് ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താ ടേബിൾ വാല്യൂ അല്ല നമുക്ക് കിട്ടിയ എത്രയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ അല്ലേ കിട്ടിയത് അതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും കുറവേതാ കാൽക്കുലേറ്റർ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഈ നമ്മളെ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസസ് എന്താവും നമ്മൾ ആ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ആവും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ നമ്മൾ ടേബിൾ വാല്യൂവിനെയും കാട്ടി കുറവായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തായിരുന്നു എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമ്മൾ ആ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ ഈക്വൽ ആയി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ആയി അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാലോ ഹെൻസ് നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈസ് ആക്സെപ്റ്റഡ് വേർ എച്ച് സീറോ എന്ന് പറയണത് എസ് വൺ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ടു സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എന്ത് വളരെ ഈസി മൂന്ന് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആദ്യമേ നമ്മൾ നല്ല ഹൈപ്പോത്തിസ് ഹൈപ്പോത്തിസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫോമുലാസ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ടേബിൾ വാല്യൂവും നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂവും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാ ഏത് എന്നാൽ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് ആക്സെപ്റ്റ് ആയെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പേ ഉള്ളൂ എഫ്